是妮娜，我现在跟命名来到了福冈。那我们这一次来福冈呢，主要是要跟大家介绍一个宝藏景点，就是我现在在的这个福宇市。那福宇市虽然是一个人口只有三万人的小城市，但它其实这里有非常多景点可以逛哦，像是我现在在的这个白壁街道啊，还有带大家挖掘一些白壁街道上的小店。那我们这一次呢，主要还要去一间超棒的古民家饭店入住。那这次也会开箱饭店房间给大家看哦。那我们现在就来逛一下这边的白壁街道吧。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。白壁街道这边除了他们建筑物保存的很完整之外，其实近年来呢，又有越来越多人在这边开店，那就是把原本的建筑物改装成很新潮的样子。像我们刚才就去了一间叫做 Read 的生活杂货店，里面的每一个东西真的都很美耶。这些东西呢，都是店主他细心挑选的，那可以看得出来，店主的眼光真的很好，每个东西都很有品味。里面有卖很多生活杂货，像是餐具啊、杯子，然后还有一些可以穿。在身上的袜子啊，或者是围裙之类的，真的每一个东西都非常精致。我刚刚真的是差点想要大买特买。福宇市的观光案内所里面就有一间超有名的铜锣烧店，叫做 Kitty Go Go。这间店呢是只有十二点到五点有开。他们卖的铜锣烧也很特别，把铜锣烧做得很像西式的甜点一样，非常可爱又好吃。所以这一间店一开门就一堆人在排队。我们现在也在排队买他们的铜锣烧。大家如果有兴趣的话呢，记得一开门就要来排队哦。颜色都不一样，而且很厚哎。嗯，里面的鲜奶油超好吃，它里面长这样，每一个都很好吃哎。我们等一下就要去 check in， 今天要住的古民家饭店了。那要 check in 之前呢，我们先来福宇市这边有一个农作超市，来这边先买一下，等一下要去吃的水果。因为福宇市这边呢，其实一年四季都盛产各种水果，像我们现在是九月来的，现在就有很多麝香葡萄，他们这个超大一盒，然后价格又不贵，你看这样子。这么大一颗，一千三日币耶！真的来这边一定要吃饱，我要来选水果了。嗯、这个水梨也很大哎，这个比脸大水梨，超大，风水，而且风水是还蛮有名的品种，所以来这边可以买来吃哦。我好想要这个葡萄袋哦，这个有一点四公斤，四个，四个一六八零，一串四百日币，太便宜了吧。我们现在终于来到我们这一次福冈之旅的主要目的地，就是我背后这一间古民家饭店。那这个饭店 Mina 我们很特别，是它是福宇市这边第一间分散型的饭店，就是指它的房间都坐落在这个城市各个不同的地方。这个 Mina m 呢，总共是有三栋建筑物，六个房间。那我们这一次大手笔把所有房间都包下来了，所以每一间房间都会开箱给大家看哦。那我们现在就进去 check in 吧。好。那我们现在来到的是它的第一栋追景地。那这个追景地总共有四个房间，我们现在就带大家来看一下第一个房间。哇，很大哎！
那这个迷呢蒙呢，他们每一间房间都有自己的主题，像现在我在这个一零一就是以知识为主题。那这个房间的特色就是整个房间里面居然摆了超过两百本以上的书，像我在这边就已经看到很多本了啊，真的耶！对啊，哇，爱书人来这边应该会很开心。这个书是特地请当地一间独立书店的店主帮忙挑选的，那都是一些跟福语有关的特别的书。哦，好可爱哦，像日本神话绘本，<笑>这画风也太可爱了吧！好，那我们现在就来看一下旁边的浴室好了。刚店主人有跟我们说，他这边的浴室有一个特色，就是他的所有浴缸都是用块木做的。真的假的？的啊、我看到很香哎，而且浴缸很大哎。你看他连这个都摆得很美哎，这好讲究哦。对啊，这种就会让人觉得这间饭店有在用心。那他这还有干湿分离哦，就是这边就是刷牙或者是脱衣服的空间。然后他们还有附这个。就是睡衣也很漂亮，哇！他连这个二楼楼梯都保存得很完整。上来二楼这边会感觉他古明家这边是保存得更完整，更有原本的样子，就是可以看到他的墙壁啊，都还有以前的痕迹。那还有这边的这个。元朗的空间也很棒哎，就是早上起床就可以坐在这边做一下日光浴。那我们刚刚还有说到，就是这一个房间是以书为主题，像这边也是摆了很多，就是在这个房间的四处都有书哦。那我们现在就来看一下一零二号房，哦，很大哎，哇！哦、真的很大哎、欸，很厉害、欸，有一个客厅，这感觉可以住超多人的。那一零二这一间房呢，是以空间设计还有它独占的非常宽的庭园为特色。那当然也保留了很多古明家的细节，像是一进门啊，就可以看到这个是以前古明家的墙壁呢，都是用土糊的，所以这是把它那个土壁保留下来。你还可以在这边看到有一些以前做墙壁的时候的那个树枝啊，会掺杂进去。那可以用摸的去感受这个以前墙壁的触感，再往这个客厅的地方走啊，就有一间超大的桌子，它还是樱花实木，蛮有传统和风的感觉的。而且呢，在这上面呢，还保留了以前古民家会有的栏间，栏间就是以前日本人的家里坐在墙壁上可以有通风啊、采光还有装饰功能的一个装置。像这边这个有很细的格子啊，然后这一个是雕花的，还有那边就是格子窗纸门，所以其实真的是蛮多小细节可以欣赏的。这六幅照片呢、啊，是以这个饭店的名字“米纳莫”为主题拍摄的照片。因为“米纳莫”在日文中就是水面的意思，所以你可以看到各种不同水面模样的照片。那它还有这一间房间呢，是以前的佛坛改成的。这上面啊，还有放佛坛的痕迹，然后以前的人可以在这边打开佛坛的门拜拜。这边就是让僧侣。在这边念经的地方，那这个空间现在就是改成可以睡觉卧房，这边有两个人可以在这边打地铺，加上另外两张床，所以总共是可以睡四个人的房间。那这一栋米纳莫还有一个特色，就是他们每一个房间都会附一些小点心，让客人可以在这边用，所以房间里都有附这种小锅子，然后你就可以直接在这边煮泡面，而且连附的碗工都很有质感呢。那他们除了拉面之外啊，还有这一个豆腐的核果子可以吃，都是福宇市当地店家做的哦。这边这个苏打呢，也是福宇市这边生产的，很特别，是它这个瓶子是回收再利用的。我们现在来到一零三号房又不一样，它的入口是在这边有另外一个自己独立的入口。这里很有那种一整栋的感觉耶，这边就有一个小庭院
那一进来就可以看到这种以前日本的古民家才有的镶在阶梯里面的橱柜，从这边拉开来啊，就是一个柜子，然后这边还可以就是这样打开来。这个橱柜啊，就是真的是从以前保留到现在的，所以现在已经非常稀有了，都看不太到。这真的是可以体现以前古人的智慧的感觉。那这边是一个客厅的空间，而且它的客厅空间啊，以以前古民家来说，算是做的天花板很高哎、欸。这真的是以前的有钱人的家里才会有这么高的天花板的房间。那这边也一样有我们刚才在前一间介绍的蓝间，所以它的装潢真的是做得还蛮精致的。那这一间房间的主题是享受声音，所以它还有多出一个这样子的小空间，可以坐在这边把门关起来，然后就静静的在这边享受音乐。所以它这边呢就有放了唱盘啊，还有几张黑胶唱片可以选，那这边可以接音响。就可以真的是在这边很安静的集中享受音乐。那我们现在来看最井底的最后一个房间一零四。那一零四这一间房间呢，它其实以前是仓库，所以它这边还保留了以前墙壁的样子，可以看到它这个很大一整面都是以前的土墙。那这间一零四套房有个最特别的地方，就是它有独立的三温暖房间。现在在的地方就是它的三温暖室。那再走进来这边呢，就是泡完三温暖要降温用的冷水池。那这边就是三温暖房了。这真的很豪华哎、欸，很奢侈哎、欸啊，自己房间内就有私人桑拿，超高级，而且意外的蛮宽敞，蛮宽。这个要做的话，其实可以做到四个人的感觉，就是坐在这边享受三温三温暖。而且这一个三温暖房很特别的是，一般在泡三温暖的时候，大家都会用有香气的水去。浇那个热食，让热蒸汽散发出来。但这边用的是福宇市产的贝茶，所以你在浇的时候会有贝茶的香味，这样感觉就可以享受到很特别的三温暖的体验。那这边还有一个小空间，可以直接在这边露天泡汤。泡完呢，就可以坐在这个椅子，在这边看着星空散热，这也是很奢侈哎、欸。光是这一个泡三温暖，然后泡汤这个循环，感觉就可以泡个两三小时。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。我们现在来到今天吃晚餐的地方，因为米纳摩呢，它其实是没有提供晚餐，所以住在这边的人呢，就可以到附近的餐厅吃晚餐。我们今天来到的这一间店，其实它是农场直营的餐厅，所以这边的猪肉呢，都是他们自己养的品牌猪。我们今天就是要来吃这个白猪涮涮锅。那我眼前这边是四人份的肉，整个直接叠成一座小山呢。那我们现在就开动吧。开动，嗯，这个猪肉吃起来很甜，而且没有什么猪味，就算怕猪肉味道的人也不用担心哦。那到了我们最期待的一间，没错，这一间是最厉害的，你看。这里就有一个酒吧、欸，晚上可以直接在这边自己当调酒师，在这边坐着喝酒，超赞。那这一间整栋的进前帐，它就是走进去，左边是酒吧，右边这一扇门是房间的部分。哇，好温馨的感觉哦、喔！这个灯一看就。是我会喜欢的，我也是。对啊，我喜欢这个吊灯哦。而且他们桌上还有放这个迎宾的小点心
。这个呢，就是有一点创新的核果子，而且它外观的设计就超可爱的，就是每个房间都吃得到这种小点心。这个房间的天花板啊，还有墙壁都是保留它原本的样子，所以可以看得到以前的梁柱啊，还有墙壁。嗯，我觉得这个房间真的有惊艳到我，我真的太喜欢这个小角落了。我喜欢下面的酒吧。对，好，那我们今天就住这间。好。对，这一个房间最大的特色就是这边的住客可以变成调酒师自己调酒。那他这边也很贴心，有附各种调酒的原料。这边就有五种类的酒，那每个人都可以各喝到一杯这样。因为这个房间是设定是两个人入住，那这边就帮你算好两人份的量。那它这什么酒都有，像这个是威士忌啊。然后这里有琴酒啊，还有附就是糖浆调酒用的糖浆。这边还有一个很特殊的酒，是明纳摩跟福宇士这边的果园、茶园还有酒庄一起也合作开发出的，所以这一个大家一定要喝喝看哦。明纳摩这边也会不定期举办巴乌基哈的活动，就是结合福宇士的当地食材跟酒吧。那大家有兴趣的话，也可以看一下他们的官方网站哦。这边可以体验自己调酒，所以我现在要来做我人生第一次的调酒了。那我这次选的是没有酒精的饮料。那我要开始喽。它这边其实做法还蛮简单的，它都帮你简化，你只要把它们算好的量啊，全部都倒进去这个果汁机。OK。很辛苦，还要自己爆冰。对，说说了说了，兄弟。来，客人，你点的这叫什么？来，客人，你点的梅果调酒好了。大家早安，我们现在要来吃早餐了。那吃早餐的地方呢，就在我们住的近田藏的隔壁这个大房间。而且这房间背景超美的，旁边就有小河流水，坐在这边吃饭感觉很浪漫。他们的早餐其实也非常的讲究，这边总共有十三道菜，所有的菜色其实都是用福宇这附近当地的食材做成的。那这些餐具啊，其实也都是当地的艺术家他们的作品。那我们就开动吧。我刚吃这个玉子烧、啊，它里面放了很多食材，像是有红萝卜啊，或者是红椒，所以它吃起来口感会有点脆脆的。那它因为都切得非常细，所以其实也不会影响到你咀嚼。我觉得吃起来是蛮有趣的一道玉子烧。然后它的白饭超级好吃的。他们的白饭是直接用这个大土锅做的，所以吃起来粒粒分明，而且水分也刚刚好，不会觉得太绵。因为有一些土锅做出来的饭，其实可能水分太多的话，会有点太绵，但是它吃起来就是蛮刚好的，会有一点点的嚼劲。那他们餐后啊，还会有一整盘水果可以吃。那因为福宇这边盛产水果，所以都会用当季的水果。像现在九月的时候，就是盛产葡萄啊、水梨，还有无花果。他们除了水果以外，其实桌上菜色也是依照季节去变换，所以每次来都可以吃到不同的菜色哦。那吃完早餐之后，再来带大家参观最后一间房间。这间房间呢，是我们留到最后最压轴、最厉害的房间。这间也一样是一整栋包栋出租的形式。那我们就赶快来开箱一下。哇，天哪、啊，太漂亮了吧
。这间二零一号房呢，它是以享受水边的声音为主题，所以这整栋房子呢都是盖在河边。那从这边就可以看到旁边的小河，夏天的时候就是像现在这样一整片绿意盎然，然后可以享受水流声音。那到了秋天之后呢，这边的树呢有很多都会变成枫红颜色，所以也可以享受枫叶。真的是可以在这房子待着一整天发呆的感觉。那这边是客厅的空间，除了楼上的两张床之外呢，这边也可以铺两张床垫，就是不是一般的棉被哦、喔，是有一点厚度的床垫，所以睡不习惯地板人其实也可以睡得很舒服。这边就会变成另外一间卧房，所以总共可以睡四个人。那它还有厨房，我们也去看一下吧。那厨房这边也是整个全部改装过，所以它的厨具啊，还有餐具全部都是新的。所以它这边有冰箱，然后这一个算是比较多机能的微波炉，然后还有百慕达烤箱。这个呢，还是用土锅制成的炊饭锅，所以它炊出来饭会非常有跟土锅一样的效果。它二楼的房间呢，还有这一个圆廊，可以坐在椅子这边，直接看到下面的河景。然后你还可以去冰箱拿饮料，像我一样坐在这边，边看风景边喝汽水，超惬意的。那我现在收好行李，要准备前往下一个地方了。在这边住一整晚，真的觉得很有家的氛围。虽然它是饭店，但是整个房间啊都弄得很温暖，像是它的灯光啊，或者是浴室啊，都弄得很舒服。那每一间房间也都各有各的特色，其实光从选房间就觉得还蛮有乐趣的。那我们现在就 check out， 然后来去看看这附近有什么景点吧。福宇是现在有一个必来的景点，就是我现在在的这个福宇道河神社，而且这边的鸟居呢，它是沿着这个山丘而建的，所以会更有这种阶梯的感觉，然后一路绵延到下面最笔直的那一条道路，所以这里也真的是绝景。近年来在 IG 上越来越有名，所以如果你有来到福宇市的话，这个福宇道河神社是一定要来的景点。我们现在来到另外一个景点，叫做葛龙梯田，这边也是福宇是一个很有名的景点，它是被选为日本棚田百选之一的地方。那它最大的特色就是到九月下旬的时候呢，除了会有这个稻田的风景之外，稻田旁边也会开满彼岸花，所以颜色会很漂亮。没有彼岸花的时候，现在看讲一片绿油油也是很疗愈啊。那大家可以来到我们现在在的这个亚后广场，从这边看就可以看到梯田的全景哦。那刚才这边的当地人跟我们说，会在这边种彼岸花，是因为为了要防止山猪，因为这个彼岸花是球茎，那山猪很讨厌球茎的味道，在稻田旁边种的话，他们就不会来捣乱农田了，所以也因此创造出这边很漂亮的风景。我们这次的行程已经结束，现在要从福冈机场搭飞机回去了。那这一次呢，是去福宇市住了高级的公民家饭店米南摩。他们饭店真的是每一间房间都各有特色。如果你想要知道这个公民家饭店更多资讯的话，可以看我们的资讯栏哦。除了公民家饭店之外呢，有带大家去福宇市的秘境景点，像是福宇道和神社啊，还有梯田。尤其是白壁街道那边的店，我都好喜欢哦，每一个地方都超级漂亮的。建议大家来福宇市的话呢，一定要饭店跟白壁街道一起逛哦。那我们这一支影片就到这边结束了。如果你喜欢这一支影片的话，欢迎帮我们按赞、留言、订阅或者是分享给你的朋友哦。那我们频道有开启会员功能，欢迎加入会员支持我们做更多旅游影片哦。拜拜。